നമസ്കാരം ഞാൻ വിഷ്ണു വിജയൻ വീടുമായി വിഷ്ണു വിജയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പൊ ഇന്ന് നിങ്ങളെ ഒരു സ്വപ്ന സുന്ദര മനോഹര ഭാവനം പരിചയപ്പെടുത്താനാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ വീടിന് ഒരുപാട് പ്രത്യേകത ആണുള്ളത് ഇത് ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് കൊല്ലം ജില്ലയിലാണ് വളരെ സുന്ദരമായ ഒരു സ്വപ്ന ഭവനം അതായത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൽ നാൽപ്പത് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത ഒരു സ്വപ്ന സുന്ദര ഭവനം ഈ വീടിന് ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകളുണ്ട് ഈ വീടെന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് വർഷം മുൻപേ ചെയ്ത ഒരു വീട് അത് റിനോവേഷൻ കൂടി ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഭംഗിയുള്ള രൂപത്തിലായത് അപ്പോൾ ഈ വീടിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീടുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പുതിയ പുതിയ പുതുമ കൊണ്ടുവരുന്ന പുതിയ പിള്ളേരാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പുതിയ പയ്യനെയാണ് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് അതേ ആർക്കിടെക്ചർ കഴിഞ്ഞിട്ട് പുതിയ പുതിയ വീടുകൾ നിർമ്മിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കിടുക്കാച്ചി ആർക്കിടെക്ടിനെയാണ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് നമസ്കാരം നമസ്കാരം പേര് ആദർശ് 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 എത്ര വർഷമായി അഞ്ചു വർഷമായിട്ട് അഞ്ചു വർഷമായി ഓക്കെ പിന്നെ എവിടെ നിന്നാണ് പാസ് ഔട്ട് ആയത് ഞാൻ കോഴിക്കോടാണ് വേദവ്യാസ കോളേജ് ഓഫ് ആർക്കിടെക്ചറിലാണ് പാസ് ഔട്ട് ആയത് ആദർശ് ഇപ്പോൾ എത്ര പ്രൊജക്ട്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് തേർട്ടി പ്രൊജക്ട്സ് ഓളം നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു തേർട്ടി പ്രൊജക്ട്സ് ഓളം കംപ്ലീറ്റ് ആയത് ഈ വീട് ഇവിടെ വന്ന് കണ്ടപ്പോൾ മുതൽ ഒരു ബ്യൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസാധ്യമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ആ നാൽപ്പത്തഞ്ച് വർഷം മുന്നേ ഒരു വീടുണ്ടായിരുന്നെന്നും ആ വീട് നിങ്ങൾ റിനോവേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു മോഡലാക്കി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ പഴയ പിക്ചർ കണ്ടു ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ എക്സിക്യൂഷൻ എന്നുള്ളത് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഓഷോ അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ലാൻഡ്സ്കേപ്പിംഗ് ആണ് നമ്മൾ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റിംഗ് ഫോർട്ടി ലാക്സ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഫോർട്ടി ലാക്സിൽ എത്ര രൂപയാണ് ഈ ലാൻഡ്സ്കേപ്പിംഗ് ചിലവാക്കി നമ്മൾ ലാൻഡ്സ്കേപ്പിന് ഓൾമോസ്റ്റ് വൺ ലാക്ക് റുപ്പീസ് ആണ് നമ്മൾ കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് ആണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ പ്ലസ് നമുക്ക് ഇതിന്റെ പ്ലാന്റ്സ് വെജിറ്റേഷൻസ് കാര്യങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിന് ഒരു ഓൾമോസ്റ്റ് വൺ ലാക്സിന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ടോട്ടൽ ടൂ ലാക്സാണ് ലാൻഡ്സ്കേപ്പിന് സ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് നോർമലി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇച്ചും കൂടെ എക്സ്പെൻസീവ് ആവും ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ അടുത്തുള്ള ഒരാളെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ റോക്ക് ചിസ്ലി ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ശരിക്കും ഇതൊരു ഭയങ്കര ഒരു വെറൈറ്റി ആണ് ഭയങ്കര പഴമ തോന്നുന്ന ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ് ഇത് ശരിക്കും എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ എക്സിക്യൂഷൻ വന്നിരിക്കുന്നത് അതെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഉണ്ടായിരുന്ന ലാൻഡ് കുറച്ച് സ്ലോപ്പ് ആയിരുന്നു ഇവിടെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഒന്ന് ലാൻഡ് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് ഇതിന്റെ മുകളിൽ ഈ ചിസ്ലി ചെയ്ത റോക്സ് ഇട്ടിട്ട് അതിനകത്ത് ഗ്യാപ്പ് ഫില്ല് ആണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൽ എന്നിട്ട് പേൾ ഗ്രാസ് ഇടക്കി വെക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് ഭയങ്കര ഭംഗിയായിട്ടാണ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ നോർമൽ സ്റ്റോൺ ആണ് നോർമൽ സ്റ്റോൺ ഈ പോർഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ വീട് ശരിക്കും നാൽപ്പത്തഞ്ച് വർഷം പഴക്കമുള്ള ഒരു വീട് കൈ കിട്ടുമ്പോൾ റിനോവേറ്റ് ചെയ്യാൻ കൈ കിട്ടുമ്പോൾ ശരിക്കും ഒരു ചലഞ്ചിങ് ടാസ്ക് അല്ലായിരുന്നു അതെ അതെ വളരെ ചലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഡിസൈൻ ആയിരുന്നു കാരണം വെച്ചാൽ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇയേഴ്സിന്റെ മാത്രമല്ല ഇതിൽ ഓൾറെഡി ഒരു ത്രീ ടൈംസ് അവർ റിനോവേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പല ഡെക്കേഡ്സിലായിട്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒക്കെ സീലിംഗ്സ് ഫ്ലോറിംഗ് ലെവൽസ് ഒക്കെ പല പല ഹൈറ്റിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ അതൊരു വളരെ ചലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്ത രണ്ട് ആർക്കിടെക്സ് ആണ് റജബ് അസ്ലം എന്നാണ് പേര് ഇപ്പൊ അദ്ദേഹം ദുബായിൽ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ആയിട്ട് അവിടെ ആണ് അപ്പം നമ്മൾ രണ്ടു പേരും വർക്ക് ചെയ്തത് അപ്പം ആ ഒരു എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഉള്ളൊരു വീടിൽ ഇത്രയും വർഷം ആണെങ്കിൽ പോലും ഈ പറഞ്ഞ ലെവൽസ് ഡിഫറൻസ് ഒക്കെ ഒരു വലിയൊരു ചലഞ്ചിങ് ഇതായിരുന്നു പക്ഷെ ആ ചലഞ്ചസ് എല്ലാം ഞങ്ങളെ കാണിച്ചു എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്തതെന്നുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞങ്ങളെ കാണിച്ചു തരണം അപ്പൊ നമുക്ക് അകത്തേക്ക് കയറാം അപ്പൊ ഇത് ശരിക്കും ഇതിന്റെ സിറ്റ് ഔട്ട് പോർഷൻ ആണ് ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് സിറ്റ് ഔട്ട് ഇത്രയും വൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇറക്കമൊക്കെ ഇറക്കി ഇതിന് മുകളിൽ ഇതുപോലെ സ്ട്രക്ചറിൽ റൂഫ് ചെയ്ത് മുകളിൽ സാധാ ഓടും അകത്ത് സീലിംഗ് ഓടും ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയായിരുന്നു ഈ ഒ
പിന്നെ ഇത് ഇതിൻ്റെ ഞാൻ ഈ കയറി വന്നപ്പോൾ പോലെ എനിക്ക് ഇതിനകത്ത് ഭയങ്കര ഡൗട്ട്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഈ സ്ട്രക്ചറൽ ട്യൂബ്സ് ഇതിപ്പോൾ എയ്റ്റി ഫോർട്ടി ഫിഫ്റ്റി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ട്യൂബ്സ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഈ വുഡൻ കളറിൽ ഇതിൻ്റെ പാറ്റേൺ ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ അതിൽ ഇനാമലിൻ്റെ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പെയിൻറ്റ് സ്മഡ് ചെയ്തേക്കാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓരോ ഇതിലും പെർലിൻസിൽ വുഡിൻ്റെ ഫിനിഷിൽ നമ്മൾ പെയിൻറ്റ് സ്മഡ് ചെയ്തേക്കാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ അതേപോലെ ഇതിനകത്ത് സീലിൻ്റെ അതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഒറ്റ പെർലിൻസിലാണ് ഈ മുകളിലത്തെ ടൈലും താഴത്തെ ടൈലും ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നോർമലി നമ്മൾ രണ്ടിലാണ് ചെയ്യാറ് ഇത് ഒറ്റ എണ്ണത്തിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതൊരു റിസ്കി ടാസ്ക് പിന്നെ ഇതിന്റെ റൂഫിൽ ഇട്ടേക്കുന്ന ഓട് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാം പഴയ ഓട് നമ്മൾ പഴയ ഓട് വാങ്ങിയിട്ട് വാഷ് ചെയ്ത് ഇട്ട ഓടാണ് നമ്മൾ കുറെയൊക്കെ കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് ആവാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇവൻ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇത്രയും ഒരു എഫേർട്ട് ഇടുമ്പോഴും ക്ലൈന്റിന്റെ കയ്യിൽ ആ ഒരു ബഡ്ജറ്റ് നിൽക്കണം എന്നുള്ളൊരു കൺസ്ട്രൻസ് ആയതുകൊണ്ട് ഉണ്ട് കാര്യം ഇതൊരു റിനോവേഷൻ വർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും റിനോവേഷൻസിനാണ് കാശ് കൂടുതൽ നമ്മൾ പുതിയ വീട് വെക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിൽ കാശ് കൂടുതലാവും കുറെ അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂസ് അവിടെ വരും പുതിയ വീട് വെക്കുന്ന നമ്മൾ ടോട്ടലി പ്ലാൻഡ് ആയിരിക്കും പക്ഷേ റിനോവേഷൻ നമുക്ക് കുറെ അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് വരും പിന്നെ ഇതിനകത്ത് വേറൊരു ചലഞ്ചിങ് ഉള്ളത് പറഞ്ഞാൽ ഈ റൂഫ് ഓട് ചെയ്യുന്നതിനകത്ത് നിന്ന് പഴയ ഓട് ആവുമ്പോൾ അത് പൊട്ടിയതും അതിന്റെ ബെൻഡ് ഒക്കെ വരുന്നില്ല ലീക്കേജ് വരുമ്പോൾ ഈ സീലിംഗ് ഓട് ഇടുമ്പോൾ അത് എവിടെയാണെന്ന് സ്പോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു വിഷയം വരാം അതൊക്കെ എങ്ങനെ നിങ്ങൾ ആ ചലഞ്ച് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാളുടെയാണ് അത് കൂടുതലും കളക്ട് ചെയ്തത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ സോട്ട് ചെയ്തു അതായത് ടൈപ്പ് ഓഫ് നല്ലത് ചീത്തയായിട്ടുള്ള സോട്ട് ചെയ്തു നല്ലത് മാത്രമാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ചീത്ത നമ്മൾ കളർ ചെയ്ത് എന്നാലും നമുക്കത് കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു വേസ്റ്റേജ് ഒഴിവാക്കിയ പോലും ഈ ജാളി കൊണ്ടിട്ട് ഇവിടെ ഒരു കവറിംഗ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ജാളി കവർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ആ ഒരു ഫ്രണ്ടിന്റെ ആംബിയൻസ് കട്ടാവുന്ന പോലെ ഒരു തോന്നൽ എനിക്ക് വരുന്നുണ്ട് അതാ എങ്ങനെയാണ് ഇദ്ദേഹം അത് എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു ലെവൽ ഓഫ് പ്രൈവസി എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ കാരണം നമ്മൾ പുള്ളിക്ക് അതായത് ഗേ ഒരു ഗേറ്റ് ഇതാക്കണം എന്നുള്ളൊരു ഉദ്ദേശമൊന്നുമില്ല അപ്പം റോഡിൽ പോകുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വീട് കണ്ടോട്ടെ എന്നുള്ളൊരു ഇതുണ്ട് നമ്മളൊരു നാട്ടുമ്പുറം ആണല്ലോ എക്സാക്ട്ലി നമുക്ക് ഒരു എൻവയോൺമെന്റ് കണക്ട് ആവണം എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ പുള്ളിക്കുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് അറ്റ് സെയിം ടൈം ഒരു പ്രൈവസി ബ്രേക്ക് വേണം ഇവിടെ ഓക്കെ ആ ഇതിനാണ് ജാളി കൊടുത്തത് ക്ലാബ് ജാളിയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ ജാളി മിക്കടുന്ന് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു നല്ലൊരു മെറ്റീരിയലാണ് നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ എക്സ്റ്റീരിയർ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു മെറ്റീരിയലാണ് ജാളി പിന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഗ്രാനൈറ്റ് സ്ലാബ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ താഴെ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ടൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പാർപോർ സ്റ്റൈലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതെ അതെ ഇതൊരു റഫ് യൂസ് മീഡിയ ടൈലാണ് നമ്മൾ ആദ്യം അത്തം കൂടി സ്റ്റൈൽ ഒരു ടൈലാണ് നോക്കിയത് പക്ഷെ അത് കുറച്ചൊരു ഗ്ലോസിയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഒരു മാറ്റ് ഫിനിഷ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു ടൈല് ചൂസ് ചെയ്ത് ഇട്ടതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ആ പാത്തം കൂടി പാറ്റേണ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ അത്തം കൂടി ടൈൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്പേസുകളിലെല്ലാം ഇങ്ങനെ ഒരു പോർഷൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉള്ള പിന്നെ ഇതിന്റെ ഒരു പോർഷൻ നമ്മൾ വെളിയിലോട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ട് ആ ഒരു ഒരു ഏരിയയും കൂടെ നമ്മൾ ഒരു പാറ്റിയോ സ്പേസ് പോലെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഒരു മരമായിരുന്നു അപ്പൊ അത് മുറിക്കാതിരിക്കാൻ കുറെ നമ്മൾ എഫേർട്ട് ഇട്ടിട്ടാണ് അത് അങ്ങനെ നിർത്തിയത് കാരണം പഴയ ബിൽഡിംഗ് സ്ട്രക്ചർ ഒക്കെ അങ്ങോട്ട് നിപ്പുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഇത് റെനോവേഷൻ പ്രൊജക്ട് ആണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ആകെ ഈ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ഒരു വോൾ മാത്രമാണ് കംപ്ലീറ്റ് പൊളിച്ചിരിക്കുന്നത് ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മൾ ആഡ് ഓൺസ് ആണ് കാരണം ഇത്ര നാൽപ്പത്തഞ്ച് വർഷം പഴക്കം ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് അധികം ഇതിൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആൾക്കാരുടെ സെന്റിമെന്റ്സ് ആണ് പഴയ വീട് നിർത്തിക്കൊണ്ട് പുതിയ വീട് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഇതിപ്പം വീടിനകത്തേക്ക് കയറുന്നതിന് മുന്നേ ഇവിടെ ഒരു ബ്രിഡ്ജിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ബ്രിഡ്ജിങ്ങിന്റെ തൊട്ട് ഒരു വാട്ടർ ബോഡി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആ ആ സംഭവം നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു വീടിന്റെ മുകളിലത്തെ സ്ട്രക്ചറൽ സ്പേസിൽ തന്നെയാണ് അത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സ്ട്രക്ചറിന്റെ താഴെ തന്നെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു വുഡൻ ഷേപ്പ് പ്ലാങ്ക് ടൈപ്പ് ടൈലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് മാറ്റ് ഫിനിഷ് സ്റ്റൈലാണ് അത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിന്റെ അകത്തേക്ക് കയറുന്നത്
അപ്പം അത് വളരെ ഭംഗിയായിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ടി വി ടി വി വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഒരു പെയിന്റിങ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതെ നമ്മളൊരു കോൺക്രീറ്റ് എക്സ്പോസ് ഫിനിഷ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്നത് നമ്മൾ പെയിൻ ഫിനിഷ് കൂടെയാണ് അത് അച്ചീവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ ആ കോൺക്രീറ്റ് ഫിനിഷ് കൊടുത്ത് കൊടുക്കുന്ന അതേ ഫീൽ അതായത് നമ്മൾ സീലിങ്ങിൽ കൊടുക്കുന്ന അതേ ഫിനിഷ് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിന്റെ ഫർണിച്ചേഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ ഇന്റീരിയർ എല്ലാം കൂടി എത്ര കോസ്റ്റ് ആണ് വന്നത് നമ്മള് ഇതിന്റെ ഫർണിച്ചേഴ്സും ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ആണ് ഒരു നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ട് അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തേക്കാണ് സൈറ്റ് തന്നെ ശരിക്കും എന്റെ ഒക്കെ കുഞ്ഞുനാളില് വീട്ടിൽ കിടക്കുന്ന സെറ്റിയൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ടൈപ്പ് ആണ് വീണ്ടും തിരിച്ചു വരികയാണ് പഴമ വീണ്ടും തിരിച്ചു വരികയാണ് പിന്നെ ഇവിടെ ഈ ഞാൻ എനിക്ക് വന്നപ്പം തന്നെ തോന്നിയത് എന്റെ സീലിംഗ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ പൈപ്പ് ആയിരിക്കുമല്ലോ ഇതിന്റെ മെയിൻ സ്ട്രക്ചർ ആയിട്ട് പോയി അത് കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒരു വുഡൻ ഷേപ്പ് ഇനി നമ്മള് ഫോർമൽ ലിവിംഗിൽ നിന്ന് ഫാമിലി ലിവിംഗിലേക്ക് പോകും ഫാമിലി ലിവിംഗ് നമ്മളുടെ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ സിറ്റ് ഔട്ടിന്റെ ആ ഒരു പോർഷന് പാരലായിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് എങ്ങനെയായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു പോർഷന്റെ ഒരു ഐഡിയ ക്രിയേറ്റ് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ക്ലൈന്റിന് അത്യാവശ്യം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ഫാമിലി സർക്കിൾസ് ഉള്ളതാണ് അപ്പൊ അവർക്ക് ഗ്യാദറിങ് സ്പേസ് ഈ പറഞ്ഞ ഒരു റിക്വയർമെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ നമുക്കൊരു കോട്ടിയാടുക്കം ഒരു ഫാമിലി ലിവിംഗ് അതായത് ഫാമിലി ലിവിംഗിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു കോട്ടിയാട് ഫീൽ കൂടെ വേണം എന്നുള്ള ഇന്റൻസിറ്റി ആണ് സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ചെയ്തിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് നേരത്തെ ഈ വീടുമായിട്ട് പാർട്ടായിട്ട് ഇല്ല ഈ ഒരു പോർഷൻ നേരത്തെ വീട് പാർട്ടായിരുന്നില്ല ഈ ഒരു എക്സിസ്റ്റിംഗ് പോർഷൻ ഇത് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാം നമ്മൾ സ്ട്രക്ചർ ട്യൂബിലാണ് ഫിഫ്റ്റി ബൈ ട്വന്റി ഫൈവിന്റെ ജി എ ട്യൂബ് ആണ് ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ജി പി ട്യൂബ് അല്ല ജി എ ട്യൂബ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കാര്യം എപ്പോഴും ഓടിന്റെ വർക്കുകൾക്ക് നമ്മൾ ജി എ ട്യൂബുകൾ കൊടുത്താൽ അതിന് ക്വാളിറ്റി അതിന്റെ ഗ്യാരണ്ടി കിട്ടത്തുള്ളൂ അതിന്റെ വെയിറ്റ് വിത്ത് സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി എപ്പോഴും ജി എ ട്യൂബുകൾക്കാണ് കാര്യം ഇത് വൺ പോയിന്റ് ഫോർ എം എ ജി പിയിൽ വരുള്ളൂ ഇത് പക്ക ജി എ ആകുമ്പോൾ വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് എം തന്നെ വരും അപ്പൊ ഈ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്ത് ടൈപ്പ് സ്റ്റോൺ ആണ് ാണ് നമ്മൾ താഴെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു ട്രാൻസിഷൻ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതായത് നമ്മൾ ഈ ഒരു നോർമൽ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു ഡിഫറെന്റ് സ്പേസിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന ഒരു ഫീൽ കിട്ടാൻ നിങ്ങൾ എന്ത് ഉദ്ദേശം അത് വളരെ വൃത്തിയായിട്ട് ഇടാൻ പിന്നെ ഇതിനിടയ്ക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കളറിംഗ് പെയിന്റിംഗ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതെ അതെ അപ്പം ഇതിന് തമ്മിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യിക്കുന്ന ഡോർസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ അലൂമിനിയം ഡോർസ് ആണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അലൂമിനിയം ഡോർസ് അലൂമിനിയം അൽജീനിയർ സെഷൻസ് ആണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഗ്ലാസ് നോർമൽ ഗ്ലാസ് ആണ് നോർമൽ ഗ്ലാസ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നോർമൽ ഗ്ലാസ് ആണ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി നമ്മൾ സെക്യൂരിറ്റി ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന നമ്മൾ കയറി വന്ന ഈ പോർഷനിൽ ഈ ചെറിയ ജനൽ പോലും അതുപോലെ നിലനിർത്തിയിട്ടുണ്ട് പഴയത് അല്ലേ ജനൽ നിലനിർത്തിയിട്ട് അതിനെ ഇങ്ങനെ ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇനി ഇതിന്റെ ഡൈനിങ് സ്പേസ് കം കിച്ചണിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഡൈനിങ് സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനൊരു പാത്വേ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു വുഡൻ ഫിനിഷ് ടൈൽ വെച്ചിട്ടാണ് അല്ലേ അതെ അതെ ഈ ഈ സംഭവം എങ്ങനെയായിരുന്നു ഇതിന്റെ ഒരു ഇതിന്റെ ഒരു സ്റ്റാറ്റസ് നമ്മൾ ഈ ടൈല് പലയിടത്തും യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു വുഡൻ പ്ലാങ്സിനെ ടൈല് നമ്മൾ ഇവിടെ സ്പേസ് കുറച്ച് കുറവാണ് ഡൈനിങ്ങില് അപ്പൊ നമ്മളൊരു ഹെയറിംഗ് ബോൺ പാറ്റേൺ എന്നാണ് ടൈല് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു വിഷ്വലി കാണുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ബ്രോഡ് ആവാനുള്ള ഒരു ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഹെയറിംഗ് ബോൺ പാറ്റേൺ അങ്ങനെ ഒരു പാറ്റേൺ ആണ് ചെയ്തത് കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഒരേപോലെ ഒരേ ലെവലിലല്ല ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതൊരു പ്രത്യേക ടൈപ്പുള്ള ടൈൽ പാറ്റേൺ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സിക്യൂഷൻ ആണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാര്യം അവിടെ നിന്ന് വരുമ്പോൾ ആ വൈഡ്നെസ് ഫീൽ ചെയ്യാൻ സാധാരണ എല്ലാവരും ടൈൽ ഇട്ടിങ് പോരത്തേ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ട്രാൻസിഷൻ ആണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഈ ഈ പറയുന്ന ഫർണിച്ചേഴ്സ് എല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ തന്നെ ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുത്ത് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവിടെ കാണാവുന്ന ആ ഒരു കെയിൻ വെബിംഗ് ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ബെഞ്ചില് ഇത് ഒരു സൈഡിൽ നമുക്ക
പിന്നെ ഇവിടെ തന്നെ ഈ ഒരു കവർ ചെയ്തിട്ട് ഇതൊരു ഡോറും വെച്ചിട്ട് കവർ ചെയ്ത് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ കവർ ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെയാണ് അത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇനി നമ്മൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ കിച്ചണിൻ്റെ സ്പേസിലേക്ക് പോവുകയാണ് കിച്ചണിൻ്റെ സ്പേസിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കൗണ്ടർ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു കിളിവാതിൽ പോലുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണ് അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു അതായത് ഇവിടെ നിന്നൊരു ഡൈനിങ്ങിലേക്ക് ഒരു വിഷ്വലി കം ഫിസിക്കലി ഒരു ഇത് വേണം എന്നുള്ളത് ഒരു ഡാൻസ് വേണം എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പം നമ്മൾ ഇത് നമ്മൾ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നല്ല നമ്മൾ കിച്ചണിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അപ്പൊ കിച്ചണിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന ആ പാറ്റേൺ തന്നെ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവിടെ എൻഡ് ചെയ്യാണ് പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ അവിടുത്തെ കണ്ടിന്യൂസ് ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കാണ് പക്ഷെ എന്നാലും അവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒറ്റ സ്ട്രെച്ചിൽ ഇങ്ങനെ ഏറ്റവും വരെ ആ ഒരു ഫീൽ അത് റിക്വയർമെന്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് ക്ലൈന്റ് തന്നെ കിച്ചണിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ പുറത്തേക്ക് ഒരു വ്യൂ വേണം എന്നുള്ള ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഒരു പാസേജ് ആയിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പാസേജിന് ഓറിയന്റഡാണ് എല്ലാ സ്പേസും നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ എന്നാൽ ഇതിനകത്ത് മോഡേൺ കണ്ടംപററി സ്റ്റൈലിന്റെ ഒരു ടച്ചും വന്നിട്ടുണ്ട് അതെ നിങ്ങൾ കൊച്ച് പുതിയ ആർക്കിടെക്ട് ആയതുകൊണ്ട് പുതിയ സെഗ്മെന്റ് ആൾക്കാരായതുകൊണ്ട് ആ ഒരു മോഡേൺ ടച്ച് ഇതിനകത്ത് കൊണ്ട് അതെ നമ്മൾ ട്രോപ്പിക്കൽ കം ഒരു ഒരു ബൊഹീമാൻ എലമെന്റ്സ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ കിച്ചന്റെ സ്പേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു സ്പേസ് ആണ് അപ്പം ഇത് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന അതേ സ്പേസ് തന്നെ എക്സിക്യൂഷൻ ആണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് പഴയ കിച്ചൺ തന്നെയാണ് നമ്മളപ്പം ഇതിനോട് കൂടി ഒരു വർക്ക് ഏരിയ ആഡ് ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ സ്പേസ് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് പഴയ ചിമ്മിനിയാണ് പണ്ട് പാചകം ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം ഇവിടെയാണ് നമ്മളതിന്റെ റൂഫ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ലൈറ്റ് ഫോൾ വേണ്ടി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിന് പർപ്പസ് ഒന്നും ഇല്ല ഇതിങ്ങനെ ഒരു ടൈം ലൈറ്റ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ചിമ്മിനി വരെ ഡിമോളിഷ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നതിന് പകരം നമ്മളത് ഒരു പേർപ്പസ് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് പഴയ കാലത്തെ ചിമ്മിനി അതെ അതെ പഴയ ചിമ്മിനിയാണ് അത് വളരെ ഭംഗിയായിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കൗണ്ടർ ടോപ്പ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതെല്ലാം ഗ്രാനൈറ്റ് ഗ്രാനൈറ്റ് തന്നെയാണ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാം പ്ലൈവുഡ് കം മൈക്ക അപ്പൊ ആ ഒരു സംഭവം വളരെ നല്ല രീതിയിലുള്ള എക്സിക്യൂഷൻ ആണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇനി വന്നിട്ട് ഇതിന്റെ വർക്ക് ഏരിയ കിച്ചൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനോട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് വർക്ക് ഏരിയ കിച്ചൺ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ശരിക്കും ഇപ്പോഴുള്ള മോഡേൺ ടൈപ്പ് വീടുകളിൽ ഈ ഷോ കിച്ചനും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ വർക്ക് ഏരിയ കിച്ചനും ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഒരു വർക്കിംഗ് ഒരു കിച്ചൺ വർക്കിംഗ് വെച്ചിട്ട് പുറത്ത് പോലെ നമുക്ക് ചെറിയൊരു മൈക്രോ കിച്ചൺ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഇല്ല അപ്പൊ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ പോകും നമുക്ക് വേണ്ട ഒരു കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഇവിടെ കൊടുക്കാനുള്ള ഇതുണ്ടാവും പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് റോഡ് വരെയുള്ള വ്യൂ കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്തതാണ് ആ ഒരു പാസേജ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി പാസേജ് പഴയ ഒരു രീതിയിലുള്ള പാസേജ് അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂം പോർഷനിലേക്ക് പോയി ഇതിനകത്ത് മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂം ഭയങ്കര ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയാണ് ഇദ്ദേഹം ചെയ്തേക്കുന്നതെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ആ മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂമിന്റെ പോർഷനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഇനി കാണേണ്ടത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിന്റെ മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂം പോർഷനിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുകയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന എന്തൊക്കെയോ ഒരു സംഭവത്തിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് വേറൊരു തലത്തിലേക്ക് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞത് മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂം നമ്മുടെ പഴയ കാർ കുറച്ചാണ് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പഴയ വീടിന്റെ സിറ്റ് ഔട്ട് ആണ് അതായത് ഒരാൾ പഴയ എൻട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ വണ്ടി ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് സിറ്റ് ഔട്ട് കയറുക എന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് മെയിൻ ഡോർ ഞാൻ പറഞ്ഞ ലിവിങ്ങിലേക്ക് പോകുന്നുള്ളായിരുന്നു അതൊരു മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂമായി മാറി അതെ അതെ നമ്മുടെ കാർ പോച്ച് മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂം ആക്കിയിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ സിറ്റ് ഔട്ട് നമുക്ക് ഒരു വർക്കിംഗ് സ്പേസ് കൂടെ ആക്കി അങ്ങനെ ലെവൽ ഡിഫറൻസ് വരെ അതേപോലെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ കോസ്റ്റ് ആണ് പക്ഷേ നമുക്ക് അത് ഫംഗ്ഷനലി നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിന് അന്ന് അന്നത്തെ ആ പറയുന്ന ആ ഒരു അതെ അതെ ഈ ആർച്ചസ് രണ്ടും അന്നുള്ള പഴയ കാലത്തെ വീടുകൾ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് മുമ്പല്ല അതിനുശേഷം റെനോവേറ്റ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഈ എലമെന്റ്സ് വരെ ആഡ് ചെയ്തത് പക്ഷെ നമ്മൾ ആ സാധനം ബോറിംഗ് ആവാതെ അതേപോലെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആവുന്ന സാധനം വ
ഇതിൽ നിർത്താൻ പറ്റിയ അല്ല ഈ ഫർണിച്ചേഴ്സിന് ഈ ഒരു മൂഡ് കൊടുത്തത് ഭയങ്കര ഭംഗിയാണ് അപ്പൊ ഈ പണ്ട് കാലത്ത് ഈ കെയിൻ വെബിംഗ് കൊടുക്കുന്ന ചെയറൊക്കെ തയ്ക്കാനായിട്ട് വീട്ടിലുള്ള എല്ലാ ദിവസവും ആൾക്കാരെ റോഡ് കുടുങ്ങിനെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യിപ്പിച്ചാണ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യപ്പോ ഈ ഒരു കെയിൻ വെബ് എല്ലായിടത്തും വിസിബിൾ ആയിരുന്നു അപ്പൊ അത് തന്നെ നമ്മൾ സൈറ്റിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അത് ഭയങ്കര ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്തത് മുകളിലത്തെ സീലിംഗ് ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആർ സി സി സ്ലാബ് തന്നെയാണ് അതെ ഇത് പഴയ സ്ലാബ് തന്നെയാണ് കാർപ്പോർച്ചിന്റെ പഴയ കാർപ്പോർച്ചിന്റെ സീലിംഗ് ആണ് അപ്പൊ ആ ഹൈറ്റ് കൂടെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ആ ഫ്ലോറിന്റെ ആ ഒരു മെഷർമെന്റ് അതുപോലെ തന്നെ നിർത്തിയേക്കുന്നത് ആ ലെവൽ ഡൗൺ പിന്നെ ആ ഒരു ട്രാൻസിഷൻ ഉണ്ടാവും ബെഡ് സ്പേസിൽ നിന്ന് വർക്ക് സ്പേസിലേക്കുള്ള ട്രാൻസിഷനും ഇവിടെ ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഈ പറയുന്ന ലൈറ്റ് എല്ലാം ഡിം ലൈറ്റാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഡിം ലൈറ്റ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഈ ടൈലിന്റെ എല്ലാ സൈസ് ഗ്രേ ഫിനിഷ് ഒരു ഡാർക്ക് ഫിനിഷ് ടൈൽസ് ആണ് മോസ്റ്റ്ലി യൂസ് ചെയ്തത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി എന്റെ ബാത്റൂം സൈഡിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇവിടെ ഏറ്റവും ഭയങ്കര സുന്ദരമായ ഒരു സാധനം ഇട്ടുണ്ട് ഇതെന്താണ് ഇത് നമ്മൾ കസ്റ്റം ഡിസൈൻ ചെയ്തൊരു മിറർ ആണ് ഷെവൽ മിറർ എന്ന് പറയും സ്റ്റാൻഡിങ് മിറർ ആണ് അപ്പം ഒരു ഡ്രസ്സിംഗ് റൂം ഇല്ലാത്തതിന്റെ ഒരു കുറവ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവരുത് അപ്പൊ അതിനോടാണ് നമ്മൾ ഫുൾ ഫ്ലഷ് ഒരു മിറർ കൊടുത്തത് അപ്പൊ ഇത് ശരിക്കും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പിള്ളേരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് റിസ്ക് അല്ലേ അത് നോർമലി നമ്മളത് ഇത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒന്നും സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിർബന്ധമാണ് <laughs> 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 <laughs>
ട്രഡീഷണൽ സ്റ്റൈലാണ് പക്ഷെ അത് ക്ലൈൻറ്റിന് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പിന്നെ നമ്മൾ എക്സിക്യൂഷൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ലാൻഡ്സ്കേപ്പിംഗ് ആയാലും ഈ ഫ്ലാറ്റ് ടെറൈൻ അല്ലായിരുന്നു അപ്പൊ അതിൻ്റെതായ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു ഒരു ചലഞ്ചിങ് പ്രോജക്റ്റ് ആയിരുന്നു എന്തായാലും നമ്മൾ കിടക്കാഴ്ച ആയെന്നേ പറയാൻ പറ്റത്തു പിന്നെ നിങ്ങളൊരു ടീം ഒരു ടീം വർക്ക് ആയിരുന്നു നിങ്ങളുടെ അതേ സെയിം ഏജ് ഗ്രൂപ്പുള്ള ആൾക്കാരാണ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ കൈകാര്യം ചെയ്തത് ആർക്കിടെക്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഓണർ എന്ന് പറയുന്ന ആളും നിങ്ങളുടെ അതേ ഏജ് ഗ്രൂപ്പുള്ള അതേ 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 ആ ഒരു കാറ്റഗറി അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള അദ്ദേഹമാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനെ കൂടെ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ ഒന്ന് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ വീടിൻ്റെ ഉടമസ്ഥൻ നമസ്കാരം സാർ എന്താണ് പേര് നിഷിത്ത് നിഷിത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ടെക്നോ പാർക്കിലാണ് ടെക്നോ പാർക്കിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പം ഈ വീട് പഴയ വീട് അപ്പം ഫാദറായിട്ടൊക്കെ ചെയ്ത വീട് അത് പുതിയ നിങ്ങളുടെ ജനറേഷനിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു ലെവലിലേക്ക് മാറി അപ്പോൾ അത് മാറ്റിയെടുക്കാൻ ഇവരുടെ ഈ ടീം വർക്ക് കൊണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് സാധിച്ചോ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന കൺസെപ്റ്റ് ആദ്യം ഇതല്ലായിരുന്നെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ ഒരു ഗോവൻ സ്റ്റൈലിലുള്ള ഒരു ചെറിയ വീടാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ചെറിയ ബഡ്ജറ്റിലൊരു ചെറിയ സാധനമായിരുന്നു ഉദ്ദേശിച്ചത് പക്ഷേ കുറച്ച് ഡിസൈൻസ് ആദർശം കാണിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ മൈൻഡ് മാറി അപ്പം ഞാൻ ട്രോപ്പിക്കൽ സാധനം ചെയ്യാമെന്നുള്ളൊരു ഇതിലേക്ക് വന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ കൊടുത്ത ആ ഇൻപുട്ട്സ് എല്ലാം അവർ ക്ലിയർ ആയിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഡിസൈൻ ആയാലും കളേഴ്സ് ആയാലും എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ട കളേഴ്സ് എല്ലാം ഞാൻ കൊടുത്തിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ ഇൻപുട്ട്സ് നമ്മുടെ കൺസെപ്റ്റിലുള്ള ഒരു വീടിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ്സ് എല്ലാം കൊടുത്തിരുന്നു ഇൻറ്റീരിയർ ആയാലും ഇപ്പം കെയിൻ അതുപോലുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എന്തൊക്കെ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ ഡിസൈൻ വലുതായിട്ട് എനിക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല എനിക്ക് ആദ്യത്തെ ഒന്ന് രണ്ട് ഡ്രാഫ്റ്റിൽ തന്നെ ഞാൻ ഓക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പം ആർക്കിടെക്റ്റും കൺസ്ട്രക്ഷൻ എല്ലാം കൺസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്തതും അതുപോലെ തന്നെ വീട്ടുകാരനും എല്ലാം പൂർണ്ണ ഹാപ്പിനെസ് ആണ് അതെ പിന്നെ എനിക്ക് ഇവിടെ വന്ന് ഇങ്ങനൊരു വീഡിയോ എടുക്കാൻ സാധിച്ചതിൽ അങ്ങേറ്റം സന്തോഷം നന്ദി പറയുകയാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽസ് എല്ലാം ഞങ്ങളുടെ വി ജി സി വീന പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിൻ്റെ സാധനങ്ങളാണെന്നുള്ളതിൽ അതിലേറെ അഭിമാനം കാര്യം ഇങ്ങനൊരു മനോഹരമായ വർക്ക് ഇപ്പം വന്നപ്പോൾ വിഷ്ണു എന്നോട് പറഞ്ഞു ഈ വീട് പണി കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെയുള്ള ഈ ചക്കുവള്ളി ഭാഗ ചക്കുവള്ളിയിലാണ് ഇതുള്ളത് അപ്പം ഈ ചക്കുവള്ളിയിലുള്ള പിള്ളേരും അതുപോലെ തന്നെ കല്യാണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ വീഡിയോ എടുക്കാനും ഒക്കെ ഈ വീട്ടിൽ വന്ന് വീട്ടിലിരിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് ഇവർക്ക് എന്നാ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് വളരെ വലിയൊരു കാര്യം കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു വർക്ക് അതായത് ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ അത് ആർക്കിടെക്ടർ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആളത് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് നമ്മളിലേക്ക് തരുമ്പോൾ അത് പൂർണ്ണതയിൽ ഇത്രയും ഭംഗിയായിട്ടുള്ള ഒരു എക്സിക്യൂഷൻ എത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു വലിയ കാര്യം തന്നെയാണ് ഒരു വലിയ ടീം വർക്ക് ആണ് ഇവരിപ്പോൾ ചെയ്തായാലും ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓരോ ആൾക്കാരായാലും അതൊരു വലിയ ടീം വർക്ക് ആണ് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മളുടെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇത് നിങ്ങൾ മാക്സിമം കമൻസ് ഇടുക എന്നാൽ ഇവർക്ക് കൂടുതൽ ഇവർക്കും അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ വ്ളോഗിങ്ങും എനിക്ക് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ പിന്നെ മാക്സിമം ഇത് ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ ഈ പേജ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലായെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീട് വൈ വിഷ്ണു വിജയൻ വീടുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മനോഹരമായ വീടുകളും അതുപോലെ അതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ മെറ്റീരിയൽസിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു ചാനലാണ് അപ്പം അടുത്ത വീഡിയോ